ഹായ് ഞാൻ ശുഭശ്രീ പ്രശാന്ത് ഞാനൊരു ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിട്ടയോടെ ജീവിക്കാം ആരോഗ്യകരമായി ജീവിക്കാം എന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇന്നത്തെ ജീവിത ശൈലികളും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലത്തെ ശൈലികളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടി ഇന്നത്തെ കുട്ടിക്കാലവും പഴയ കുട്ടിക്കാലങ്ങളും തമ്മിലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യവും അന്നത്തെ ആരോഗ്യവും തമ്മിലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിട്ടയായ ജീവിതത്തിനും ചിട്ട ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിനും നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ആരോഗ്യം കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല പോഷകങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ആരോഗ്യം തരാനായിട്ട് ആവശ്യമായ ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു അതിപ്രസരം അല്ലെ കാളവണ്ടിയും കുതിരവണ്ടിയും കാൽനടയും സൈക്കിളും എല്ലാം മാറിയിട്ട് ഇന്ന് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഇരുചക്ര നാലുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ നഗരവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും എല്ലാം നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു മലിനീകരണം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള വ്യായാമത്തിനുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ അടുക്കളകളിലോട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അടുക്കളകളിലോട്ട് നമ്മൾ ചെന്ന് ചെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ പാചക വാതകങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും മാറ്റങ്ങളായി അല്ലേ നമ്മുടെ മൺപാത്രങ്ങളെല്ലാം മാറി അവിടെ അലുമിനിയം സ്റ്റീല് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ ചേക്കേറി തുടങ്ങി പിന്നെയോ വിറകടുപ്പുകളും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളും മാറിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് അടുപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് അടുപ്പുകളും ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ നമ്മുടെ കിച്ചൺ എല്ലാം മോഡേണൈസ്ഡ് ആയി എല്ലാം മോഡേണൈസ്ഡ് കിച്ചണായി മെഷീനൈസേഷൻ വന്നു ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അടുക്കളകളിൽ നിന്നും നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ പടിയിറക്കി വിട്ടു നമ്മൾ എന്നിട്ട് പകരമോ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെസ്റ്റേൺ ഫുഡ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പാശ്ചാത്യ ഭക്ഷണങ്ങളെയും നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതായത് നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ മാറി നൂഡിൽസും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സമയപരിധി വളരെ കുറഞ്ഞു സമയം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു സമയം കുറവ് കാരണം നമ്മൾ ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളെയും കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും അത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബാധിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട് പരിചിതമുള്ള നമ്മൾ ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭീഷണിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ജീവിതശൈലി രോഗം ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ അപൂർവമായി കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മുതൽ ഇന്ന് പിടിമുറുക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളിൽ നിന്നും അവർ മുതിർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ കൊണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ യൗവനാവസ്ഥയിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ചിട്ടയായ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിധം ഇന്നത്തെ അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പഴമയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയത്തിന് മാറ്റിമറിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ സമയത്തിനൊത്ത് കാലത്തിനൊത്ത് നമുക്ക് കാലാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചിട്ടയായ നമുക്ക് ജീവിച്ചാൽ ആരോഗ്യത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിവതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന അമിതമായ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പകലും അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കും ആഹാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ വളരെ അമിതമായ ഭക്ഷണവും അധികം ഏറ്റവും സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡും രാത്രി നമ്മൾ ക
ലൈൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം മറ്റു പകുതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക ബാക്കിയിൽ കാർബോ നാല് ധാരാളം അടങ്ങിയ മുഴു ധാന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക പിന്നെ എണ്ണ ഇങ്ങനെയുള്ളത് സ്വീറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു 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 പ്ലേറ്റ് ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഒരു ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനെല്ലാം പുറമേ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വ്യായാമം നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ ഇന്ന് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇന്ന് കുട്ടികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സെവൻറ്റീസ് ഇല്ല കൈതൊട്ടിക്കളിയില്ല കണ്ണുകൂട്ടിക്കളിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കളികളൊന്നും ഇന്ന് കാണാനില്ല ഇന്ന് കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് മൊബൈൽ ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കൊച്ചു ടി വി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാർട്ടൂൺസ് ഇതാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതും അവരെ കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷിക്കുന്നതും പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല പറമ്പിലും തൊടിയിലും കുട്ടികൾ ഓടിക്കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും വ്യായാമമില്ല മുതിർന്നവരെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നടപ്പില്ല സൈക്കിളിംഗ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാലും നാല് ചക്രമോ ഇരു ചക്രമോ കാണും അതിൽ കയറി നമ്മൾ ഓഫീസിലോ പോകും അവിടെ പോയാൽ ഇരുന്നുള്ള ജോലികളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യായാമം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുക കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ശക് കയ്യും കാലും വീശി നന്നായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓടുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക യോഗ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വ്യായാമം ചെയ്യുക അപ്പോൾ വ്യായാമവും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നല്ല ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം നല്ല വ്യായാമവും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത് വയസ്സിൽ വരാനുള്ള രോഗത്തെ നമുക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം കുറേ കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അടുത്തോട്ട് തന്നെ എത്താതെ കുറേ ദൂരം നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് കൗണ്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ചിട്ടയോടെ ഉള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ ചിട്ടയോടെ ഉള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ നന്നായി കഴിക്കുക പ്രാതൽ രാജാവിനെ പോലെ കഴിക്കുക എന്നാണ് പ്രമാണം അപ്പോൾ രാജാവിനെ പോലെ വിശാലമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രാതൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് മാംസ്യം അതായത് പ്രോട്ടീൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാതൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നമ്മുടേതായാലും കുട്ടികൾക്കായാലും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അന്നത്തെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം അപ്പോൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാതെ ബ്രേക്ക് ദ ഫാസ്റ്റ് എന്നാണ് ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാത്രിയിലുള്ള ഫാസ്റ്റിങ്ങിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അപ്പോൾ ആ ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലാവിഷായിട്ടും കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതായത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അരിപലഹാരങ്ങളോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധാരണ പൊതുവേ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ലഞ്ച് വളരെ വൈകിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്ക് ചിലർ ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സമയമാണ് അല്ലേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ഓ ക്ലോക്ക് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ലഞ്ച് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ കഴിക്കുക എന്നാണ് പ്രമാണം നമ്മൾ സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ലഞ്ച് കഴിക്കുക ഒരുപാട് വാരി വലിച്ച് കഴിക്കാതെ വളരെ കുറച്ച് റൈസ് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഫിഷോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനോ കറി വശവും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഒക്കേഷണലി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദോഷമില്ല പക്ഷെ ഡെയിലി
താൻ ചത്ത് മീൻ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് ഒരു പഴമൊഴി നമ്മൾ മറന്നു പോകാതെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഉറക്കം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജലം വളരെ ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് ജലം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചിട്ടയായ ജീവിത രീതി ഒപ്പം വ്യായാമവും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ചിട്ടയായ ഭക്ഷണ രീതിയും വ്യായാമവും ഒപ്പം കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും നമ്മിലെത്താനുള്ള ഒരു അകലം നമുക്ക് കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും